சப்ஸ்கிரைப் ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் வீடியோ பார்ப்பது தவறான செயல் மேலும் அறிவை கொள்ளும் ப்ரெஸ் பெல்லைக்கான் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் பெல்லைக்கான் கிளிக் செய்வது அறிவாளிகள் செயலாகும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள கவர்மெண்ட் வேலை வேணுமா இந்த வருஷம் மட்டும் ஆறரை லட்சம் வேக்கண்ட் வருது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஸோ ரொம்ப வருஷமாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த போலீஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாம் வரப்போது ரயில்வே என்டிபிசி ஆர்ஆர்சின்னு சொல்லி ஒன்றரை லட்சம் வேக்கட் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா இந்து அறநிலையத்துறையில் நிறைய வேக்கண்ட் வரப்போகுது ப்ளஸ் குரூப் ஃபோர் அதே மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கார்டு எஸ்எஸ்சி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி லெக்சரர்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறையா வேக்கண்ட் இந்த தடவை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது போலீஸ் எஸ்ஐக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃபரில் வெறும் ஐநூறுரூவா ஃபீஸில் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே என்டிபிசி குரூப் டி அதாவது ஆர்ஆர்சிக்கும் ஐநூறுரூபா சார்ஜ் பண்ணி மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு ஆயிரம் ரூபா சார்ஜில் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அதாவது பேப்பர் ஒன் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் பேப்பர் டூ பார்த்திங்கன்னா இந்து சமய வைணவம் சைவம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது பேப்பர் டூ ஸோ அதுக்கும் சேர்த்து ரெண்டுமே சேர்த்து ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூனுக்கு அப்புறம் வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்குமே இப்போ நம்மக்கிட்ட மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ வெறும் அறநூறுரூபாவில் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கார்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்குமே மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது வெறும் அறநூறுரூபாவில் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ரொம்ப சீக்கிரமாக எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் அதே மாதிரி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தயாராகிட்டு இருக்கு ஸோ அதுவும் தேவைப்பட்டவங்க ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் ஆஃபர் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆஃபர் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃபருமே டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதாவது இயர் அண்ட் ஆஃபர் தான் ஸோ நீங்கள் ஜனவரி ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா கூட இதை விட ஃபீஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே அந்த ஆறரை லட்சம் போஸ்ட்டில் நமக்கு ஒரு போஸ்ட் கண்டிப்பாக காத்திருக்கு ஸோ வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வேணும்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ அல்லது ஃபஸ்ட்டு லிங்க்லேயோ இருக்க நம்பருக்கு மறக்காமல் கால் பண்ணுங்கள் வணக்கம் இது ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் நாகராஜன் இப்போ நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங்கில் ரெண்டாவது வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த பேங்கிங் அப்படிங்கிற டாபிக் அதாவது எக்கனாமிக்ஸில் பேங்கிங்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு முப்பத்தெண்டு கேள்வி நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் பேங்கிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேங்கிங்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ இது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா சரி நம்ம ஆல்ரெடி முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வியாக ஐசிஐசிஐடைய பணிகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் மூணு விதமான தொழில் கழகங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்திய தொழில் கழகம் அப்புறம் இந்திய தொழிற்கடன் மற்றும் முதலீட்டு கழகம் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி அப்படின்னு சொல்லி மூணு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ஐசிஐசிஐ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐடிபிஐ இது எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் நம்ம ஊரில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மதுரையாட்டம் தேனி திண்டுக்கல் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடிபிஐ பேங்க் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு க வங்கி ஐடிபிஐ அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிப்ரவரி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் தொடங்கியிருக்காங்க ஐசிஐசி ஐம்பத்தஞ்சு ஐடிபிஐ எழுவத்தாறு சரிங்களா இது வந்து ரிசர்வ் வங்கியின் முழு துணை அமைப்பாக உருவாக்கப்பட்டு பிரிக்கப்பட்டது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிசர்வ் பேங்க்கில் வந்து ஐசிஐசி மாதிரி வேறு ஏதாவது தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதாவது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா விவசாய கடன் கொடுக்குறதுக்கு வேறு எது இருக்குது ஸோ தொழில் கடன் கொடுக்குறதுக்காக வேறு ஏதாவது உருவாக்கும் சொல்லிட்டு ஐடிபிஐ ஓப்பன் பண்ணாங்க ஸோ ஐடிபிஐக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா ஐசிஐசிஐக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா மாநில நிதிக்கழகம் ஸ்டேட் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சிட்கோ டேட்கோ அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மாநில மாவட்ட தொழில் மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஊர்லேயும் மாவட்ட தொழில் மையம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இ
அதாவது விரிவான பணக்கொள்கையை மலிவு பணக்கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுருக்க பணக்கொள்கையை வந்து அருமை பணக்கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது விரிவான பணக்கொள்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே இப்போ பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே பதினஞ்சு லட்ச ரூபா பேங்க்கில் போட்டு விட்டார்னு வைங்களேன் எல்லார் பேங்க் அக்கௌண்ட்லையுமே பதினஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்படிங்கும் போது அந்த பதினஞ்சு லட்சம் இருந்தால் எவனால் வேலைக்கு போவானா ஒரு வயல் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க அதை காலியாக வரைக்கும் சும்மாவே தான் படிச்சு கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் என்னென்னா காசோட அருமை தெரியாமல் போயிடும் எல்லாருமே பணக்காரம் இப்போ வீட்டில் நாலு பேர் இருக்கான் அப்படின்னா பதினஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் போட்டு விட்டாங்கன்னு வைங்களா அறுபது லட்ச ரூபா ஆகி போச்சு வீடு வாசல் கார் பங்களா நைன் செட்லாம் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அவன் வேலைக்கு போக மாட்டேன் ஸோ அதனால தான் அது என்னென்னா பணத்தோட அருமை தெரியாமல் போயிடும் அது மலிவு பணக்கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க சுருக்க பணக்கொள்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கையில் காசே இல்லாத போது தான் வேலைக்கு போனால் தான் காசு கிடைக்கும் சாப்பிட முடியும்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போவாங்க அப்போ தான் காசோட அருமை தெரியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அரும் அருமை பணக்கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன காரணத்துக்காக அவர் பணம் போடாமல் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சவங்களுக்கு இந்த காரணந்தான் பணக்கொள்கையில் ரெண்டு நிலைகள் ஒன்று பணவீக்கம் இன்னொன்று மந்த நிலை அது என்ன பண வீக்கம் நிறைய வீங்கிட்டே போகுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது மலிவு பணக்கொள்கை தான் நம்மக்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த ரோடு என்ன விலை நிகழ்வு இந்த கார் என்ன விலைன்னு கேள்வினு சொல்லி கேட்போம் இல்லையா ஸோ நம்மக்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அருமை தெரியாது பர்சலாம் பெருசாக தெரியும் அதான் பண வீக்கம் அப்படிங்கிறது மந்த நிலை அப்படின்னா நம்ம கையில் காசு இருக்காது சரிங்களா தக்காளி எவ்வளோங்க நூறுரூவாங்க ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு கொடுப்பீங்களா கொத்தமல்லி கொசுறு மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பீங்களா அது மாதிரி கேட்போம் இல்லையா ஸோ அதைத்தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா மலி மலிவு பணக்கொள்கையுடைய பண்புகள்லாம் பார்க்க போகிறோம் கடன் பெறுறது வந்து ஈஸி ஏன்னா எல்லா பேட்டையுமே காசு இருக்குதுன்னு வச்சுக்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை தங்க மலை பொழிய போகுது இல்லை வைரமாக பொழிய போகுது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இருக்கிறவங்கலாம் காக்காய் வரட்டுற கூட காதலை தோட்டம் கழட்டி வச்சு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து கடன் பெறுதல் வந்து ஈஸி எல்லா பேட்டமே காசு இருக்கும் நுகர்வோர் அதிகம் நுகர்வோர் தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்கி வைப்பாங்க வீட்டில் டே இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை கொடைக்கானலில் இருப்பாங்க ஆனால் ஏசி வாங்கி மாட்டிருப்பாங்க வீட்டில் சரிங்களா ஸோ தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்கி வைப்பாங்க வியாபாரம் விசாலமாகும் பெரிய அளவில் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க அதிக மக்கள் வேலை பெறுவார்கள் எல்லாருமே பணம் இருக்குது எல்லாருமே இருந்துச்சுன்னா வேலை அதாவது எல்லாருமே அவன் அவன் சின்ன சின்ன கடையாவது வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ அதிகமாக செலவு செய்வாங்க இதெல்லாம் மலிவு பணக்கொள்கையில் அருமை பலன் கொள்கைனா எவன்டையுமே காயில் காசு இல்லைன்னு வைங்க எவனுமே உங்களுக்கு கடனே தரமாட்டாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நமக்கு தேவையானதை மட்டும் வாங்குவாங்க வியாபாரம் வந்து சின்னதாகும் எவன்ட்ட காசு இருக்கோ அவன் மட்டும் தான் கடை வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க வேலையின்மை அதிகமாகும் அவன்ட்டே காசு இல்லையே உங்க எப்படி நாலஞ்சு பேர்த்த வேலைக்கு வச்சுருப்பான் சரிங்களா ஸோ உற்பத்தி குறையும் எல்லாமே குறையும் ஏன்னா இது முதலீடுன்னு ஒன்று போட்டால் தான் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் ஸோ எல்லாமே குறையும் பணவியல் கொள்கையின் குறிக்கோள்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பணத்தின் நிலைத்தன்மை பரிவர்த்தனை வீதத்தில் நிலைத்தன்மை விலையை நிலைப்படுத்துதல் முழு வேலை வாய்ப்பு பொருளாதார வளர்ச்சி செலுத்து சமநிலையில் சமநிலையை பேணுதல் இது என்ன அப்படின்னா பணவியல் கொள்கைனா என்ன அப்படின்னா பொருளாதார வளர்ச்சி எல்லாத்துலையுமே நார்மலாக பணம் இருக்குது அப்படின்னா பொருளாதாரம் வந்து குரோத் பொருளாதார எக்கனாமிக்ஸ் குரோத் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரியே விலை வந்து நியாயப்படுத்தும் தங்கம் விலை இவ்வளோ தான் பெட்ரோல் விலை இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து ஒவ்வொருத்துக்குமே ஒரு மதிப்பு தெரியும் இப்போ எல்லா பேட்டுமே எவ்வளோ எல்லாருமே கோழி சொன்னா இருக்காங்க அப்படின்னா எதையுமே சரியாக வந்து இப்போ கவனிக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அதான் இது அடுத்து வேலை வாய்ப்பு வட்டி மற்றும் பணத்திற்கான பொது கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லி நூலை எழுதினவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கீன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஜே எம் கீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இந்த நூல் எழுதியிருக்காரு இவர் தான் நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா மின்னணு வங்கி அது என்ன மின்னணு வாங்கினா இ பேங்கிங் வீட்டிலேருந்து இப்போலாம் பணம் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா நிஃப்ட் பண்ணுறோம் அதாவது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோம் டக்குன்னு வந்து பணத்தை அனுப்பிச்சி விட்றோம் இது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு கேட்டால் கூட சரிங்களா ஸோ இது வந்து மின்னணு பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது நிகழ்நிலை வங்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நிஃப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா காலையில் எட்டு மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஆறரை மணி வரைக்கும் தான் அனுப்ப முடியும் சனிக்கிழமையில் மத்தியானம் பன்னெண்டரை வரைக்கும் தான் அனுப்ப முடியும் குறைந்த பட்சம் அளவெலாம் கிடையாது நூறுரூவா போடணாலும் போடலாம் ஐம்பது ரூபா போடணாலும் போடலாம் சரிங்களா இதே இது ஆர்டிஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று
காசை இல்லாட்டினா கூட கடனை வாங்கிக்கலாம் அவன் வட்டி போட்டு பணம் எடுத்துக்க மாட்டேன் சரிங்களா ஆல்ரெடி நம்ம கடங்காரம் தான் நம்மக்கிட்டையும் அவங்க கடனை இது பணத்தை எடுத்துறாங்க வருங்க ஸோ அதான் வந்து கிரெடிட் கார்டு சரிங்களா கடன் வாங்க ஒவ்வொரு தொடர்ந்து தொண்ணூறு நாட்கள் வட்டியோ கடன் தொகையோ பகுதியோ செலுத்தாமல் இருப்பது தான் என்னென்னா செயல்படாத சொத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஐம்பத்தெட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்திய ஸ்டேட் வங்கி ஐந்து வங்கிகள் அதாவது இந்திய எஸ்பிஐ கூட ஒரு அஞ்சு வங்கியை இணைச்சிருக்காங்க அது என்னென்னா பைக்கானர் ஸ்டேட் வங்கி அதாவது பைக்கனீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பைக்கனீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைக்கானர் ஸ்டேட் வங்கி ஜெய்ப்பூர் ஸ்டேட் வங்கி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஜெய்ப்பூர் மைசூர் ஸ்டேட் வங்கி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் மைசூர் ஜெய் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பாட்டியாலா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் திருவாங்கூர் அதாவது திருவாங்கூர் ஸ்டேட் வங்கி இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அஞ்சு வங்கியுமே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இணைச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழின்படி எஸ்பிஐயில் வந்து முப்பத்தி ஏழு கோடி வாழ் வாடிக்கையாளர்கள் எஸ்பிஐ பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் மட்டும் இருக்காங்க ஸோ இருபத்தி நான்கு சாரி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிளைகள் இருக்குது நான் இருபத்தி நாலு கிளைகள்னு போட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிளைகள் இருக்குது அறுபது ஏடிஎம் மையங்கள் உள்ளன அறுபதனாயிரம் ஏடிஎம் மையங்கள் உள்ளன சரிங்களா ஸோ அறுபதனாயிரம் ஏடிஎம் மையங்களும் இருபத்தி நாலாயிரம் கிளைகளும் கொண்டது ஒரு மிகப்பெரிய பேங்க் எங்கே இது அது ஸோ அது வந்து மாற்றிக்கிங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் சாரி இருபத்தி நாலாயிரம் கிளைகள் அறுபதனாயிரம் ஏடிஎம் வங்கியர் பார்த்து எழுதுகிறவங்க இதை வந்து மாற்றிக்கிங்க சரிங்களா சரி பணச்சந்தை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதிக நீர்மை தன்மை கொண்டதும் குறுகிய காலத்தில் முழு முதிர்ச்சி விடுவதுமான நிதி கருவிகளை கையாளும் சந்தை அதாவது ஷேர் மார்க்கெட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பணச்சந்தை இது என்ன அப்படின்னா டக்குன்னு இன்னைக்கு வந்து ஷேர் ஏறிடும் ஆனால் எந்த நேரம் இறங்கும் தெரியாது ஸோ இது வந்து ஒரு தண்ணி மாதிரி தான் மேலே வந்து கீழே ஊற்றி விட்டோம் சல்லுன்னு போகும் அதே மாதிரி மேலே ஊற்றி விட்டாலும் தண்ணி எங்கிட்ட வேணாலும் போகும் சரி எங்கிட்ட நீங்கள் இப்போ ஒன்றும் இல்லை கார்கள் ஊறிங்க மேலே தண்ணியை ஊற்றி விட்றீங்கன்னா மேலே போகும் மேலே வந்து கீழே ஊற்றினா கீழே வரும் ஸோ எந்த நேரம் ஏறும் எந்த நேரம் இறங்கும் தெரியாது ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது நீர்மை தன்மை கொண்டது நீண்ட கால நிதி கருவிகளை வாணிபம் செய்யும் சந்தை மூலதன சந்தை இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கட்டிட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ வெயிட் பண்ணி அது மூலமாக வர்றது தான் மூலதன சந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பணமதிப்பு நீக்கம் அப்படிங்கிறது டிமானிஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இது குறிப்பிட்ட அலையிலான பணத்தை மதிப்பு செல்லாது இப்போ ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா நோட்டெலாம் செல்லாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ வந்து செல்லாதுன்னு அறிவிக்கிறது தான் பணமதிப்பு நீக்கம் இது என்ன காரணத்துக்காக செஞ்சாங்க பணமதிப்பு நீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு பணத்தை ஒழித்தல் லஞ்சத்தை தடுத்தல் தீவிரவாதத்துக்கு பணம் செல்வதை தடுப்பது கள்ள பணத்தை தடுப்பது இதெல்லாம் க நடந்துருந்தால் கரெக்டாக வந்து ஒரு நூறு சதவீதம் சக்ஸஸ் தான் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நடக்கலை ஸோ அதனால் ஏமாற்றம் ஆகிப்போச்சு சரிங்களா ஸோ கருப்பு பணத்தை ஒழித்தல் லஞ்சத்தை தடுத்தல் தீவிரவாதத்துக்கு பணம் செலுத்தலை தடுத்தல் கள்ள பணத்திற்கு தடுப்பது ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணமதிப்பு நீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது டிமானிஸ்ட்ரேஷன் என்ன காரணத்துக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் பேங்கிங் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து இத்தனை கேள்விகள் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு வீடியோ மறக்காமல் பார்த்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த கேள்விகள் வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா பேங்கிங் ஒரு சிலபஸில் டாப்பிக்கே கொடுத்ததுனால கண்டிப்பாக ஆர்பிஐ பற்றியோ இல்லை அதை பற்றி தொடர்பான கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் ஏன் புரிஞ்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறொரு கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது நான் நாகராஜன் டடா